中你一人称，当选《甄嬛传》全剧最毒的食物，你服不服？经历了长时间的断网，甄嬛在从山里出来之后，就一直在恶补宫中的各种八卦热搜。回宫后的第三天，就吃了个室友相争的瓜，并且呢，处于弱势的新贵人还向自己交了投名状。如今娘娘荣耀回宫，想必这风光背后也少不了心酸。嫔妾愿与娘娘一同分担略尽绵力。甄嬛先是把自己从前的丫鬟佩儿叫回来，问了问才知道，新贵人这段时间过得那叫一个惨呐、啊！这新贵人与齐嫔，当真不睦已久了吗？当真。这个时候呢，甄嬛刚回宫，急需帮手，再加上新贵人的室友就是对面大胎小分队的瓜六。这一天早上，甄嬛一大早就听说了昨晚的热搜，皇上您听听臣妾的心跳还厉害吗？皇上。您听听臣妾心慌不慌？<笑>终于逮到机会的甄嬛，立马让人给瓜六送去了一碗糙米薏仁汤，并美其名曰：“娘娘听说齐嫔梦魇心慌，特意让奴才煮了一壶糙米薏仁汤来。太医说解梦魇是最好的。”虽然最后瓜六是被气得不轻，可甄嬛帮助弱小惩治不正之风的做法，最后也只是得到了皇上的称赞而已。皇冠此言很失大体，并没有什么大的影响啊。只是这样吗 ？No No No， 这碗薏仁汤远远不止这么简单。首先，甄嬛得到了太后的认可，后宫再没有妃嫔敢恃宠而骄。太后知道了，很是欣慰，不住口的赞你。要知道，甄嬛回宫以后非常不受太后的待见，但是接下来就要跟皇后打擂台了，起码太后得对自己有个好印象呀，不然以后的战斗都不用开始了，直接就能结束。甄嬛这样做，在满宫人面前立了威，和宫里还有。谁不知道的？熹妃娘娘好大的气势，一下子就镇住了后宫不良之风，也在太后面前留下了贤妃的印象。太后本来还对你心存疑虑，现下倒是一百个放心了。为自己以后的路做下了铺垫。为什么说糙米薏仁汤是甄嬛对四阿哥的考验？在甄嬛给瓜六送汤的时候，四阿哥红利也在一边吃饭。听说自己妈要给人送汤，还给小允子提了个建议：记得要拿五个海碗那么大的壶。齐嫔的梦魇要紧，也不必煮熟了，滚了就拿过去吧。你好像很讨厌齐嫔。宫里面就只有额娘最疼我了。那些仗势欺人的人，额娘不喜欢的人，儿子都讨厌。解锁吉妈所及称号，甄嬛也获得了自己想要的答案。四阿哥之所以这么说，看似冒冒失失，实际上传达出来的信息是：妈，你大儿子我永远站在你这边，你让我干啥我就干啥，绝对不会不听话。而且能说出这话来，就说明红丽聪明、听话又孝顺。当然了，至少表面上是孝顺至极的。这样聪明听话的儿子才是甄嬛想要的，因为只有红丽比三阿哥更聪明，有了比长子更出众的能力，而他自己呢又乖乖的听话，这样自己才能够名正言顺的扶他上位，那么跟皇后之间的博弈胜利的可能性就会更大。红丽又表现出孝顺，那等自己扶他上位以后，就可以安安心心的在宫里当一个皇太后，专享自己打下来的胜利果实了。也正是因为甄嬛对红丽满意，所以后来才愿意多。点拨他说几句，任何时候都不要为不值得的人、不值得的事儿费时间、费心力。不过我甄嬛是果真压对了宝。如果同样的事儿换成三阿哥的话，估计三阿哥只会继续头也不抬的吃饭。毕竟他还忙着长高点，好拯救世界呢。三阿哥愈发长高了。甄嬛送汤这一操作，甚至炸出离风的机密。接下来就是甄嬛给瓜六送完糙米薏仁汤之后，一个令人意想不到的收获。甄嬛在宫外的这几年，完全不知道宜修的势力范围已经有多大了。但是眼看自己这次回宫，面对的敌人就是宜修，甄嬛一开始还很不安，甚至还去皇后那里试探了一番，但是什么有用的都没有套到。而这次虽然打击了敌人一下，但对于敌方具体情况依旧是知之甚少。但是这天，甄嬛在路上遇到了安陵容，俩人刚一唠嗑，甄嬛就得到了敌方机密。他阿玛归他阿玛，他到底也不曾对我怎样。姐姐宅心仁厚。他一直想取代姐姐，姐姐如何就不明白呢？原来对面的打胎小弟内部不和，将信将疑的甄嬛回宫后就让锦汐去打听消息。锦汐在向苏培盛打听清楚以后，却得到了肯定的答案。苏培盛说，齐平和安平现如今都是皇后身边的人，不过二人一直面和心不和。近来皇后呢，偏看重齐平
，安平难免有些失意了。这时，甄嬛似乎已经看到胜利在向他招手，毕竟这团战还没有开始，对面自己就先打起来了，这可真是可喜可贺呀！这样的话，自己只需要稍稍的用一些手段逐一击破就好啦。所以呢，这碗糙米一人汤，堪称无毒胜有毒的历史第一汤。他一出马，笼络了新贵人，在后宫立了威，给太后留下了贤妃的印象，考验了杨子红力，打通了自己后来的路，甚至还炸出了敌方的军情，可真是一举多得呀！好了，本期视频就到这里了，宝贝们别忘了给我点赞吧。